வணக்கம் இது டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் நோட்ஸ் அப்படிங்க சேனல் நம்ம வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து பாடம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்தியாவின் அமைவிடம் நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகால் அமைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறையா வந்து பார்த்தாச்சு இந்த டாபிக் பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவின் வடிகால் அமைப்பு அப்படிங்கிற டாபிக் கீழே வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து வடிகால் அமைப்புனா என்னென்னா முதன்மை ஆறுகளும் துணை ஆறுகளும் ஒருங்கிணைந்த மேற்பரப்பு நீரை கடலிலோ ஏரிகளிலோ அல்லது நீர்நிலைகளிலோ சேர்க்கும் செயல் ஸோ வடிகால் அமைப்புங்கிறது முதன்மை ஆறும் துணை ஆறும் ஒருங்கிணைஞ்சு மேற்பரப்பு நீரை வந்து கடலில் இல்லை ஏரியில் இல்லை நீர்நிலைகளில் ஒரு சேர்க்கிற ஒரு செயல் தான் வடிகால் அமைப்பு அப்படிங்கிறது இல்லை வந்து முதன்மை ஆறுகளும் துணை ஆறுகளும் இணைந்து பாயும் பரப்பளவு வந்து வடிகால் கொப்பரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது இந்த வடிகால் அமைப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு பிரதேசத்தில் உள்ள நிலவியல் அமைப்பை பொறுத்தே அமையுது ஆற்று தொகுதி வந்து நீர்நிலம் குடிநீர் போக்குவரத்து மின்சாரம் மற்றும் அதிக மக்களுக்கு வாழ்வாதாரத்தை கொடுக்குது இந்தியாவின் அமைவிட அடிப்படையில் வடிகால் அமைப்பு வந்து ரெண்டு பேரும் பிரிவாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து இமயமலையில் தோன்ற ஆறுகள் இன்னொன்று வந்து தீபகற்ப இந்திய ஆறுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இதில் வந்து இமயமலை ஆறுகள்னு பார்த்தாக்கா சிந்து கங்கை பிரம்மபுத்திரா இதே வந்து தீபகற்ப ஆறுகள் வந்து மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா காவேரி நர்மதை தபதி இதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது இமயமலையில் தோன்ற ஆறுகள் பற்றி இந்த ஆறுகள் வந்து வட இந்தியாவில் பாயுது வடக்கே உள்ள இமயமலையில் இந்த ஆறு உற்பத்தி ஆகிறதுனால இதை வந்து இமயமலை ஆறுன்னு சொல்கிறாங்க இதே ஆறுகளை வந்து வற்றாத ஜீவநதிகள்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது வற்றாத ஜீவநதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சில இடம் எந்தெந்த ஆறு எங்கெங்க வந்து அந்த லொக்கேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சிந்து நதி தொகுப்பு இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிந்து நதியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சிந்து நதி வந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் நீளம் முடியாதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் மொத்தமாக நீளம் முடியாது இதே வந்து இந்திய பகுதியில் மட்டும் பார்த்தாக்கன்னா எழுநூற்றி ஒன்பது கிலோமீட்டர் நீளம் மட்டும்தான் பாயுது மொத்தமாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் அது வந்து இந்திய பகுதியிலேருந்து பார்க்கும்போது எழுநூற்றி ஒன்பது கிலோமீட்டர் பாயுது உலகில் உள்ள நீளமான நதிகளில் ஒன்றா இருக்குது திபத் பகுதியில் இருக்க கைலாஷ் மலைத்தொடரோட வடக்கு சரிவில் மானசரோவர் ஏரிக்கு பக்கத்தில் ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் உயரத்தில் வந்து உற்பத்தி ஆகுது ஸோ திபத் பக்க திபத் பகுதியில் இருக்க கைலாஷ் மலைத்தொடரோட வடக்கு சரிவில் மானசரோவர் ஏரிக்கு அருகில் வந்து ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் உயரத்தில் வந்து உற்பத்தி ஆகுது சிந்து நதி இந்த நதி பாயிற மொத்த வடிகால் அமைப்பு பரப்பு வந்து பதினோரு லட்சத்தி அறுபத்தஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு சதுர கிலோமீட்டர் இதில் வந்து மூணு லட்சத்தி இருபத்தி ஓராயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பு வந்து இந்தியாவில் இருக்குது இதிலிருந்து லடாக் மற்றும் ஜாஸ்கர் மலைத்தொடர் வழியாக பாய்ந்து குறுகிய மலை எடுக்க வந்து உருவாக்குது ஜம்மு காஷ்மீரோட வழியாக பாய்ந்து பின் தென்புறமாக பாகிஸ்தானோட சில்லார் பகுதியில் நுழைந்து அதுக்கப்புறம் அரபி கடலில் வந்து கலக்குது எந்த கடலில் கலக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க அரபி கடலில் வந்து கலக்குது இதோட துணை ஆறுகள்னு பார்த்தாக்கா ஜீலம் சினா ராவி பியாஸ் சட்லஷ் இதுவும் முக்கியம் சிந்து நதியோட துணை ஆறுகள் வந்து ஜீலம் சினா ராவி பியாஸ் சட்லஜ் இதில் வந்து சிந்து நதியோட மிகப்பெரிய துணை ஆறு எதுன்னு கேட்டால் சினாஃப் இதுவும் முக்கியம் சிந்து நதியோட மிகப்பெரிய துணை ஆறு எதுன்னு கேட்டால் சினாஃப் அடுத்து கங்கை ஆற்று தொகுப்பு கங்கை ஆற்றோட தொகுப்பு வந்து எட்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஓராயிரத்தி நானூற்றி நான்கு சதுர கிலோமீட்டர் இது வந்து பரப்பளவில் பாயிரு இந்தியாவோட மிகப்பெரிய வடிகள் அமைப்பு கொண்டது கங்கை சமவெளியில் பல நகரங்கள் ஆற்றங்கரையொட்டியும் அதிக மக்களடத்தி கொண்டதாக இருக்கு கங்கை ஆறு வந்து உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இருக்க உத்தர்காசி மாவட்டத்தில் ஏழாயிரத்தி பத்து மீட்டர் உயரத்தில் கங்கோத்ரி பணியாற்றிலிருந்து பாகிரிதி அப்படிங்கிற பெயரோட உற்பத்தி ஆகுது இப்போ எந்த ஸ்டேட்டில் வந்து உற்பத்தி ஆகுதுன்னு கேட்டால் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உத்தரகாசி மாவட்டத்தில் கங்கோத்ரி பணியாற்றிலேருந்து உற்பத்தி ஆகுது அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துல வந்து பாகிரிதி அப்படிங்கிற பேரோட வந்து உற்பத்தி ஆகுது இந்த நதியோட நீளம் வந்து சுமார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வட பகுதியிலிருந்து கோமதி காக்ரா கண்டாக் கோசி தென் பகுதியிலிருந்து யமுனை சோன் சாம்பல் இந்த துணையாறுகள் வந்து கங்கையோட இணையுது இப்போ வட பகுதியிலேருந்து கோமதி காக்ரா கண்டாக் கோசி தென் பகுதியிலேருந்து யமுனை சோன் சாம்பல் இந்த துணையாறுகள் வந்து கங்கையோட இணையுது வங்கதேசத்தில் கங்கை வந்து பத்மான்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது வங்கதேசத்தில் கங்கை எப்படி அழைக்கப்படுதுன்னா பத்மான்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது கங்கை பிரம்மபுத்திரா ஆறுகள் சேர்ந்து உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய டெல்டாவை உருவாக்கி 
அதுக்கப்புறம் வங்காள விரிவுடால கலக்குது ஸோ இந்த ஆறு எந்த கடலை கலக்குதுன்னு பார்த்தாக்கா வங்காள விரிவுடால கலக்குது அடுத்து வந்து பிரம்மபுத்திரா ஆற்று தொகுப்பு திபத்தில் இருக்க மானசரவர் ஏரிக்கு கிழக்கு கைலாஷ் மலைத்தொடரில் இருக்க செம்மாயுங்தங் பணியாற்றிலிருந்து சுமார் ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் உயரத்திலேருந்து உற்பத்தி ஆகுது இப்போ எந்த பணியாற்றிலேருந்து பிரம்மபுத்திரா உற்பத்தி ஆகுதுன்னா செம்மயுங்தாங் பணியாற்றிலேருந்து உற்பத்தி ஆகுது ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் உயரத்திலேருந்து உற்பத்தி ஆகுது இதோட மொத்த வடிகால் அமைப்பு வந்து ஐ அஞ்சு லட்சத்தி எண்பத்தி ஆ எண்பதாயிரத்தி சாரி அஞ்சு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் இதில் வந்து இந்தியாவில் பாயிற பரப்பு வந்து ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி கிலோமீட்டர் திபத் பகுதியில் சாங்போ அப்படிங்கிற பேரில் அழைக்கப்படுது திபத்தில் வந்து சாங்போன்னு சொல்கிறாங்க இந்த சாங்போன்னா மீனிங் என்னென்னா தூய்மைன்னு அர்த்தம் இந்த ஆற்றோட நீளம் வந்து சுமார் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் இதில் வந்து தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் வந்து இந்தியாவில் வந்து பாயுது ஸோ மொத்த நீளம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இல்லை தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் வந்து இந்தியாவில் பாயுது பிரம்மபுத்திரா ஆறு வந்து அருணாச்சல பிரதேசத்தில் இருக்க திஹாங் அப்படிங்கிற மலையிடுக்கின் வழியாக வந்து இந்தியாவிற்குள்ள நுழையுது எந்த மலையிடுக்கின் வழியாக வந்து இந்தியாவிற்குள்ள நுழைகிறதுனா தி திஹாங் அப்படிங்கிற மலையிடுக்கின் வழியாக வந்து இந்தியாவிற்குள்ள நுழையுது ஸோ இந்த ஆற்றோட சில முக்கியமான துணையாறுகள் வந்து திஸ்டா மனாஸ் பராக் சுபன்ஸ்ரீ திஸ்டா மனாக் சாரி மனாஸ் பராக் சுபன்ஸ்ரீ இதெல்லாம் இந்த ஆற்றோட முக்கியமான துணையாறுகள் வங்காள தேசத்தில் ஜமுனா அணும் கங்கை ஆற்றோட இணைந்த போது மேக்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது வங்காள தேசத்தில் வந்து ஜமுனான்னு சொல்கிறாங்க இது கங்கை ஆற்றோட இணைந்தப்போ வந்து மேக்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது இமயமலையில் தோன்ற ஆறுகளோட சிறப்பு இயல்புகள் என்னென்னா இது இமயமலையில் உற்பத்தி ஆகுது ரொம்ப நீளமானவை அகலமானவை வற்றாத நவி நீர்மின் உட் நீர்மின் உற்பத்தி செய்ய இயலாத நிலை ஆற்றின் மத்திய மற்றும் கீழ்நிலை பகுதிகள் போக்குவரத்துக்கு ஏற்றதாக அமைஞ்சிருக்கு இதெல்லாம் வந்து சிறப்பு இயல்புகள் அடுத்து தீபகற்ப இந்திய ஆறுகள் பற்றி பார்க்கலாம் தென்னிந்தியாவில் பாயிர ஆறுகள் வந்து தீபகற்ப ஆறுகள் பெரும்பாலான ஆறுகள் வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வந்து உற்பத்தி ஆகுது இது வந்து பருவகால ஆறுகள் அல்லது வற்றும் ஆறுகள் எனப்படும் ஸோ வற்று ஆறுன்னு சொல்கிறாங்க பருவகால ஆறுன்னு சொல்கிறாங்க நீரோட அளவு மழைப்பொழிவு கேற்றால் மறைக்கு மாறுபடுது இந்த ஆறுகள் வந்து செங்குத்த சரிவோட கூடிய பள்ளத்தாக்கு வழியே பாயுது தீபகற்ப ஆறுகளை அது பாயிற திசையோட அடிப்படையில் ரெண்டு பிரிவுகளாக வந்து பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள் இன்னொன்று வந்து மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் முதல்ல பார்க்க போகிற ஆறு வந்து மகாநதி இந்த நதி வந்து சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் இருக்க ராய்ப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சிகாவிற்கு பக்கத்தில் உற்பத்தி ஆகி ஒடிஷா மாநிலத்தின் வழியாக சுமார் எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு பாயுது சத்தீஸ்கர்லேருந்து அங்கே இருக்க சிகாவுக்கு பக்கத்தில் வந்து உற்பத்தி ஆகுது அதுக்கப்புறம் ஒடிஷா மாநிலம் வழியாக போயிட்டு சுமார் எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு வந்து பாயுது இதோட முக்கியமான துணை ஆறுகள்னா சீநாத் டெலன் சந்தூர் சித்ரட்லா கெங்குட்டி நன் சீநாத் டெலன் சந்தூர் சித்ரட்லா கெங்குட்டி நன் இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான துணையாறு மகாநதி வந்து பல கிளையாறுகளாக பிரிந்து இந்தியாவோட மிகப்பெரிய டெல்டாக்களை வந்து உருவாக்குது இந்த நதி வந்து வங்காள விரிகுடால கலக்குது அடுத்து கோதாவரி தீபகற்ப இந்தியாவில் பாயிற மிக நீளமான ஆறு வந்து கோதாவரி ஒரு ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வந்து பாயுது மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக் மாவட்டத்தில் அமைஞ்சிருக்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தி ஆகுது அப்போ கோதாவரி எங்கே உற்பத்தி ஆகுதுன்னா மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உற்பத்தி ஆகுது மகாநதி எங்கே உற்பத்தி ஆகுதுன்னா சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் உற்பத்தி ஆகுது இந்த நதி வந்து விருத்த கங்கான்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது அப்போ வந்து கேட்டால் விருத்த கங்கா என அழைக்கப்படும் ஆறு எந்த ஆறுன்னு கேட்டால் கோதாவரி இது வந்து மூன்று புள்ளி ஒன்று மூன்று லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு வடிநிலைத்தை கொண்டது இது ஆந்திர பிரதேசம் வழியாக பாய்ந்து வங்காள விரிகுடாவில் வந்து கலக்குது பூர்ணா பெண்கங்கா பிரணித்தா இந்திராவதி தால் சாலாமி இதெல்லாம் வந்து இதோட துணை ஆறு பூர்ணா பெண்கங்கா பிரணித்தா இந்திராவதி தால் சாலாமி இதெல்லாம் இதோட துணை ஆறு இந்த நதி வந்து ராஜமுந்திரிக்கு பக்கத்தில் கௌதமி மற்றும் வசிஷ்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கிளைகளாக பிரிந்து மிகப்பெரிய டெல்டா வந்து உருவாக்குது கோதாவரி டெல்டா பகுதியில் நன்னீர் ஏரியான கொள்ளேரி ஏரி வந்து அமைஞ்சிருக்கு கோதாவரி டெல்டா பகுதியில் நன்னீர் ஏரியான கொள்ளேரி பகுதி கொள்ளேரி ஏரி வந்து அமைஞ்சிருக்கு அடுத்து கிருஷ்ணா 
கிருஷ்ணா வந்து மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இருக்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் மகாபலேஸ்வர் அப்படிங்கிற பகுதியில் ஊற்றா உருவாகி சுமார் ஆயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் நீளம் வரைக்கும் எட்டு ரெண்டு புள்ளி ஐந்து எட்டு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு வடிநிலத்தை கொண்டிருக்கு இது தீபகற்ப ஆறுகளில் இரண்டாவது பெரிய நதி வந்து கிருஷ்ணா கொய்னா பீமா முசி துங்கபத்ரா பெடவாறு இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆற்றோட முக்கியமான துணை ஆறு கொய்னா பீமா முசி துங்கபத்ரா பெடவாறு இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான துணை ஆறு இந்த நதி வந்து ஆந்திர பிரதேசத்தின் வழியாக பாய்ந்து ஹம்சலா தேவி அப்படிங்கிற இடத்துல வங்காள விரிகுடாவில் வந்து கலக்குது அடுத்து காவேரி ஆறு காவேரி ஆறு கர்நாடக மாநிலத்தில் குடகு மலையில் இருக்க தலை காவேரியில் உற்பத்தியாகி சுமார் எண்ணூறு கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு வந்து பாய்ந்து இது தென்னிந்தியாவின் கங்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது ஹரங்கி ஹேமாவதி கபினி பவானி அர்காவதி நொய்யல் அமராவதி இதெல்லாம் வந்து காவிரியோட துணை ஆறுகள் கர்நாடகாவில் ரெண்டாக பிரிஞ்சு சிவசமுத்திரம் மற்றும் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் வழியாக ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் ஆகிய புனித ஆற்று தீவுகளை வந்து உருவாக்குது அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் நுழைஞ்சு தொடர்ச்சியான மற்றும் குறுகலான மலையெடுக்கு வழியாக வந்து ஒக்கேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சியாக வந்து பாயுது ஸோ அதுக்கப்புறம் திருச்சிரா திருச்சிராப்பள்ளிக்கு முன்னாடி ஸ்ரீரங்கம் பக்கத்தில் கொள்ளிடம் காவேரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிந்து இறுதியில் பூம்புகார் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு அருகில் வங்கக்கடலில் வந்து கலக்குது அடுத்து வந்து மேற்கு நோக்கி பாயும் மாறுகள் முதல்ல வந்து நர்மதை பார்க்குறோம் மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்க அமர்கண்டாக் பீடபூமியில் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மீட்டர் உயரத்தில் உற்பத்தி ஆகி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் நீளத்தையும் தொண்ணூற்றி எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு வடிநிலத்தையும் கொண்ட தீபகற்ப இந்தியாவில் மேற்கு நோக்கி பாயிற ஒரு நதி இது இருபத்தேழு கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு ஒரு நீண்ட கழிமுகத்தை உருவாக்கி காம்பே வளைகுடா வழியாக அரபிக்கடலில் கலக்குது இது மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகளில் நீளமானது பர்னா ஹலூன் ஹரன் பஞ்சர் தூதி சக்கார் தவா கோலர் இதெல்லாம் வந்து முதன்மையான ஆறுகள் பர்னா ஹலன் ஹரன் பஞ்சர் தூதி சக்கார் தவா கோலர் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆற்றோட முதன்மையான துணை ஆறுகள் அடுத்து தபதி தபதி ஆறு வந்து தீபகற்ப இந்தியாவில் முக்கியமான ஆறுகள் ஒன்று இந்த நதி வந்து எழுநூற்றி இருபத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் நீளத்தையும் அறுபத்தஞ்சாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு சதுர கிலோமீட்டர் வடி பரப்பள வடிநிலத்தையும் கொண்டது இந்த நதி வந்து மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள பெட்ரோல் மாவட்டத்தில் கடல் மட்டத்திலேருந்து எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் உயரத்தில் முல்டாய் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து உற்பத்தி ஆகுது தபதி முல்டாய் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து உற்பத்தி ஆகுது முன்பு காம்பே வளைகுடா வழியாக அரபிக்கடலில் வந்து கலக்குது தீபகற்ப இந்திய ஆறுகளில் ந ஸோ தீபகற்ப இந்திய ஆறுகளில் நர்மதை தபதி மாகி இந்த மூன்று ஆறுகள் மட்டும்தான் கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி பாயுது தபதி ஆற்றோட துணை ஆறுகளை பார்க்கலாம் வாகி கோமை அருணாவதி அனர் நீசு புரே பஞ்சரா போரி இதெல்லாம் வந்து தபதி ஆற்றோட துணை ஆறுகள் வாகி கோமை அருணாவதி அனர் நீசு புரே பஞ்சரா போரி இதெல்லாம் தபதி ஆற்றோட துணை ஆறுகள் சரி இந்த தென்னிந்திய ஆறுகளின் சிறப்பு இயல்புகள்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தி ஆகுது குறுகளானது நீளம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இது வந்து வற்றக்கூடிய ஆறுகள் நீர் மின்சார உற்பத்திக்கு வந்து ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் நீர் வழி போக்குவரத்துக்கு வந்து பயன்படாது சரி இதுதான் வந்து இந்த படம் பார்த்தாச்சு இந்த படத்தில் இருக்க மொத்தமாகவே வந்து தனித்தனி வீடியோவாக வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஜாகிரஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணிங்கன்னா நீங்க